Olá, nós estamos aqui em uma vila em Nazaré. Na verdade é uma vila, uma réplica exatamente como era na época do Senhor Jesus Cristo. E aqui em cima vocês podem ver que tem uma vinha, né? Exatamente como era uma vinha na época de Jesus. Aqui embaixo, exatamente onde eu estou, aqui funciona um lagar de prensar uvas. Você sabe que naquela época se prensava a uvas pisando nas uvas, né? E uma informação importante que nós tivemos aqui, o porquê prensavam as uvas com os pés, é que algumas sementes da uva têm alguns sabores diferenciados, meio azedo. Então, para não é, prensar também essas sementes e dar um sabor diferenciado ao vinho, com o pé é, gerava esse conforto e com isso o vinho saía de excelente qualidade. Então, aqui é o primeiro lagar onde eles prensavam com os pés e aí o suco de uva já descia aqui para esse segundo compartimento por essa fenda aqui e logo quando chegava aqui ele era, ele era colocado no, no odre né? e aí entra aquela passagem onde o Senhor Jesus Cristo ele disse que não se coloca o vinho novo em odres velhos porque o vinho novo ele está no processo ainda de fermentação e o odre é um recipiente de couro quando ele fica velho, ele perde a sua elasticidade. Com isso, perderia o vinho, que é novo, e também perderia o odre, que estava velho, que não serviria para o vinho novo, mas poderia colocar qualquer outro tipo de líquido. O que, que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa passagem bíblica que não se coloca o vinho novo em odres velhos? Porque eu entendo o seguinte, se você quer revelações novas, que é novas estratégias, você não pode colocar em um recipiente velho, ou seja, nós precisamos renovar a nossa mente, é onde disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, com a mente renovada, você vai receber novas ideias, novas revelações, novos projetos e novas estratégias. Lembra que Isaías disse, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo? Então, aqui tem uma série de ensinamentos. A Bíblia, ela é riquíssima, na verdade, é o manual da vida. Se nós aplicarmos todos os ensinamentos e princípios que o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra, nós teremos uma vida triunfante. Você que faz parte da igreja e da família Vida Triunfante, esses vídeos fazem parte da comemoração de 12 anos do nosso ministério e nós somos, vivemos essa palavra. Não vivemos no passado, Deus está sempre fazendo coisas novas e nós estamos sempre conquistando aquilo que Deus tem preparado para nós. E sempre buscamos ter uma visão nova, uma estratégia nova para termos resultados novos para a glória de Deus. Viva debaixo dessa unção, viva essa palavra, não se coloca vinho novo em odres velhos. Renove a sua mente, porque Deus tem coisas novas para você. Diretamente aqui de Nazaré, nessa vila que é exatamente uma réplica da época de Jesus, eu deixo essa palavra para você e declaro que você viverá um novo tempo, uma nova história, com uma nova visão, novas estratégias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Nunca se esqueça, recuar jamais, parar nunca, avançar sempre e você nasceu para vencer.